நீங்க இருக்கிறது ஊட்டி ஆனா வந்து கோயம்புத்தூர்ல தனியா தங்கி வேலை பார்க்க சோ வீடு எப்படி போட்டு விடுது யாரெல்லாம் இருக்காங்க கூட தங்கி <laughs> 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 என்ன <laughs> எது வந்து எனக்கு சேஃபா இருக்கும் ஃபேமிலி சைடும் நான் வந்து யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால வந்துட்டு சேல்ஸ் இன்ஜினியர் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பயோமெட்ரிக் இன்ஜினியரா போறது அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருந்தது பிளஸ் வந்து அந்த பீரியட்ல ஃபாலோ போற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே வந்து இருந்தது ஆனா ஃபாலோ போறதுக்கு ஃபேமிலில வந்து சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க நான் ஒர்க்குக்கு வர்றதே வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது படிக்க வைக்கணும் பொண்ணுக்கு வந்து நாலேஜ் வேணும் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து படிக்க வச்சாங்க படிச்சுட்டு வேலைக்கு போறதுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலியில இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடையாது ஏன் வேலைக்கு போகணும் அப்பா சம்பாதிக்கிறாங்க அம்மா சம்பாதிக்கிறாங்க தம்பி இருக்காங்க சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாருமே இருந்து எடுத்து வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க ஆனா எனக்கு வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா படிச்சுட்டு சும்மா இருக்க கூடாது ஒரு ஒரு கோர்ஸ் மாப்பிள்ளைக்கும் <laughs> ஏன் படிச்சுட்டுனா படிக்க வச்சிருக்காங்க நாலு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சும்மான ஒரு விஷயம் கிடையாது அந்த நாலு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கறது தெரியும் படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா என்ன வந்து ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் படிக்க வச்சிருந்துருக்கலாம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸோ இல்ல ஒரு டிப்ளமோ டிகிரி கோர்ஸோ வந்து என்ன படிக்க வச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனா நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படிங்கறதுக்காக தான் என்ன வந்து இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து படிக்க வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சாய்ஸ் வந்து ஃபேமிலியில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மெடிக்கல் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விருப்பப்பட்டாங்க ஆனால் எனக்கு மெடிக்கல் போகிறதுக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதில் ஃபுல்லாக பிளட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் டுவெல்த்து படிக்கும்போது நமக்கு அந்த அளவுக்கு மெச்சூர் இருக்காது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அப்போது எனக்கு பிளட்டு இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர்லலாம் ஒர்க் பண்ணணும்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதெல்லாம் ச சகிப்புத்தன்மை வந்து அதிகமாக வேணும் அது வந்து எனக்கு அப்போது கிடையாது அதனால வந்து சரி இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணதான் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நான் சூஸ் பண்ண இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து எதர்ச்சியா சூஸ் பண்ணது தான் ஃபீல்டு இதுதான் அப்படின்னு தெரியாம நான் வந்து சூஸ் பண்ணது டிஃப்ரெண்டா இருக்கே ஒரு கோர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணது தான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பயங்கர சர்பிரைஸ் இருக்கு இதுல என்ன மாதிரி ஜெயிக்கலாம் எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு மகேஷ் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதில் ஓவன் பண்ணிட்டு தான் ஓகே பட் அதில் பெரிய ஹோப்பு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அது ஒரு பெரிய மிஷனாக வச்சுருக்காங்க அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் பயன்படுத்தல எடுத்தீங்களோ கிழக்க மாட்டீங்க ஓகே தெரியாமல் எடுத்தது அந்த கோர்ஸ் தெரியாமல் எடுத்தது தான் அந்த கோர்ஸ் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது எதுவுமே தெரியாது எல்லாமே பேசிக்காக தான் இருக்கும் செகண்ட் இயர் படித்து செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயருக்குள்ள போகும்போது தான் இன்டர்ன்ஷிப் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க இன்டர்ன்ஷிப் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் ஓகே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அது தேர்ட் இயர் வரும்போது தான் தெரியும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டாக்டருக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம் ஈவன் டாக்டர்ஸே நம்ம இல்லாம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஈவன் ஒரு ஹார்ட் பீட் வந்து லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நான் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரா நான் கண்டுபிடிச்ச நான் என்னோட கம்யூனிட்டி என்னோட சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் அங்க ஒரு சாதனமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி செக் பண்ணி சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்ட் ரேட்டோ இல்லைன்னா ஒரு சேச்சுரேஷன் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்
ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா மேரேஜ் பண்ணி தரும் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஹஸ்பண்ட் ஒன்று பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஹஸ்பண்டும் பார்த்துக்குவாங்க சப்போஸ் அங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா தம்பி இருக்கனால தம்பி உனக்கு வந்து பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் என்ன யோசிச்சேன்னா அப்போ அப்பா பாத்துக்கிறாரு அப்பாவுக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் பாத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தம்பி பாத்துக்கிறாங்க இத்தனை பேர் பாத்துக்கிறதுக்கு எதுக்கு என்ன படிக்க வச்சீங்க ஒரு வேலிட் ரீசன் இருக்கணும்ல படிக்க வைக்கிறதுக்கு படிக்க வைக்கணும் இப்படி எத்தனை தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த விஷயத்த பேசிட்டு இருக்காங்க மணி இப்போ ஒரு மணி ஓகே நாங்கள் இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த மகேஷ் மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்லை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு யாருமே இல்லை அதனால இது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு விமன் பவர் இல்லையா பெண்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து எந்த பொருளாதாரமும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய சிலையை தள்ளப்படுறாங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து மகேஷ் எப்படி மீண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க அப்பா அண்ணன் தன் வீட்டில் யாராவது பெண் வந்து வேலைக்கு போனாங்கன்னா அவங்க இதை டைலாக் அடிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் யாரும் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படியே அடித்தாலும் சரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த பொண்ணு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா என்ன பேசணும் அப்படின்னு மகேஷ் பேசணும் அப்போ வந்து அப்ப வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இல்ல நீ போக வேண்டாம் ஃபேமிலியில பாத்துக்கிறதுக்கு எல்லாமே நாங்க வந்து இருக்கோம் நீ போய் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிச்சு சாப்பிடணுங்கிற அளவுக்கு அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ நான் கேட்ட கேள்வி அப்ப என்ன எதுக்கு படிக்க வச்சீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலுல இருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாகுது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது நாங்க இருந்த சுச்சுவேஷன்ல அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கட்டி படிக்க வச்சு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிச்சு படிச்சு வெளியே வர்றதுங்கிறது வந்துட்டு சும்மா பேருக்கு பின்னால டிகிரி போட்டுக்கிறதுக்காக நான் வந்து படிக்க கிடையாது அது படிக்கணும்னு நான் நினைச்சிருந்தேன்னா ஒரு ஒரு பிஎஸ்சி டிகிரி எடுத்து நான் படிச்சிருந்திருப்பேன் ஒரு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்து படிச்சுப்பேன் அது மூணு வருஷம் தான் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ் எனக்கு செலவும் கம்மி பேருக்கு பின்னால் ஒரு டிகிரி எல்லாமே எனக்கு முடிஞ்சு போயிருந்திருக்கும் ஆனால் இன்ஜினியரிங் எனக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துட்டு வந்ததுல இருந்து நான் பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்ததுனால நான் இல்லை நான் கண்டிப்பாக நான் வேலைக்கு போய்தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வீட்டுல அப்பவும் வந்து விடல ஒத்துக்கல இல்ல போக வேண்டாம் அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் உன்ன பாத்துக்கிறேன் அப்பா சொன்னாரு நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் உன்ன பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு வருஷத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஹஸ்பண்ட் உன்ன பாத்துக்குவாங்க அப்புறம் அப்புறம் தம்பி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கோம் தானே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கீங்க இருந்தாலும் எனக்குன்னு சம்பாதிக்கணும் நான் சொந்த கால நிக்கணும்னு எனக்கு விருப்பம் அதனால நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அப்பா வந்து திட்டிட்டாரு சொல்லிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து கேட்க மாட்டார இதுக்குதான் படிக்கவே அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றது இப்படி எழுத்து எழுத்து பேசிட்டு இருக்க சொல்றது வந்து புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அப்ப அப்பாட்ட நான் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க பாத்துப்பீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க பாத்துப்பாங்க சப்போஸ் அவங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து செத்து போயிட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்ப நான் அந்த இடத்துல தனியா தானே இருக்கணும் எனக்கு குழந்தைங்க ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்களை வச்சுட்டு நான் எப்படி பாத்துக்க முடியும் எனக்கு நான் அப்போ ஒரு வேலைக்கு போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து ஒரு வேலைக்கு போய் நான் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தா தானே என் குழந்தைங்களை வந்து தனியா என்னால பாத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டப்போ அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா அதான் தம்பி இருக்காங்க தம்பி உன்ன பாத்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்ப நான் கேட்டேன் தம்பிக்கும் நாளைக்கு குடும்பம் வரும்ல அப்ப தம்பிக்கு குடும்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தம்பி தம்பி குடும்பத்தை பாப்பானா இல்ல என்ன பாப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்ப சொன்னாங்க அப்பதான் எங்க அப்பா வந்துட்டு ரொம்ப நீ பிடிவாதம் பிடிக்கிற வேலைக்கு நீ போய் ஆகணும்ன்றதெல்லாம் இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் அப்ப நான் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப எமோஷன் நிறைய அழுதுட்டேன் நான் சரி விடுங்க நான் வேலைக்கு போக கூடாது அவ்வளவுதான விட்டுருங்க நான் அதை பத்தி பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இது நான் மகேஷ் வந்து ரொம்ப தீர்க்க தரிசியா வந்து பின்னாடி என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்து நிறைய பேருக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும்னு தெரியும் இருந்தாலும் வீட்டுல ப
முக்காட போட்டுட்டு படிச்சுட்டு வேலைக்கு அனுப்பாம கல்யாணம் பண்ணிச்சுட்டாங்க அவரு கல்யாணம் பிடிச்சுன்னு வந்துட்டு ஒன்பது வருஷம் அங்க இருந்தாங்க என் லீடர் வந்து இறந்துட்டாங்க சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு இறந்துட்டாங்க இவங்க ஒய்ஃபு முக்காடு போட்டுட்டு யார் முன்னாடி வந்து பேசாத அந்த மாதிரி மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல குழந்தைங்க அது பதி பதினெட்டு பதிமூணு வயசு குழந்தைங்க அவர் இறந்துட்டாரு வேற எங்கேயும் சப்போர்ட் இல்லை என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அப்படியே அந்த வீட்டை கிட்ட வந்துட்டு அப்படி திரும்ப ஊருக்கு போயிட்டாங்க மகேஷ் இந்த விஷயம் முதலே நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் அந்த வாழ்க்கையில் இது நடக்குமானு தெரியாது பட் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பர்சனல் விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு இதை முதலே தெரிஞ்சு பண்ண விஷயம் வந்து எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் எடுத்து எல்லாத்தையும் எதிர்த்து அதை பண்ற விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா சரி ஓகே நான் ஒர்க்கு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து விட்டுட்டேன் அப்புறம் போகல அப்படின்னு அப்பா கிட்ட சொன்னாலும் எனக்கு ஒர்க்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு இருந்துட்டே இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட சீனியர்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா நான் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருந்தேன் எங்கேயாவது ஜாப் இருந்தா சொல்லுங்க எங்கேயாவது இன்டர்வியூ இருந்தா சொல்லுங்க ஏதாவது பண்ணணும் நான் வேலைக்கு போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்துட்டு இருந்துட்டே இருந்ததுனால ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீல்டு வந்து நான் சூஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்துட்டு சீனியர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறது வந்து தெரியாது பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எல்லா சீனியர்ஸ் கூட காண்டாக்ட்ல இருந்தது வந்து எனக்கு தெரியும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது ஈஸிங்கிறதுனால நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சர்க்கிள் கிட்ட வந்து நான் சொல்லி வச்சிருந்தேன் அந்த மாதிரி வேலைக்கு போகணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எதர்ச்சியா வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஜாப் வந்து கிடைச்சது அப்போ என்ன ஆயிருந்தது அப்படின்னா வீட்டுல வந்து நான் வேலைக்கு போறேங்கிறத வந்து சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி சண்டை போட்டேன் நிறைய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால என் ஃப்ரெண்ட வந்து நான் மீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஈரோடு வந்துட்டு ரெசியூம் சப்மிட் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஆஃபர் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த இடத்துல நீங்க நீங்க வந்து டென்த்து போலவோ ஏதோ ஒரு டேட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த டேட்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க சைட்ல இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து வேலை கிடைச்சிருக்கு நான் டென்த் அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி சொன்னப்போ வந்துட்டு வீட்டுல என்ன கேட்காம போய் அதுக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அப்ப இதுக்குதான் நீ வந்துட்டு அவங்க போனியா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்காக தான் நீ போய் சொல்லிட்டு போனியா அப்படின்னா ஆமா நான் அதுக்காக தான் போனேன் எனக்கு வேலைக்கு போகணும் நான் நான் அதை வந்துட்டு எப்படி வேணா நான் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் வேலை கிடைக்காம இருந்திருந்தா பரவாயில்ல எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு சேல்வி கொடுக்கற சொல்லிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து வீட்டில் சண்டை போயிட்டே தான் இருந்துச்சு வீட்டில் வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்டே தான் இருந்தாங்க இருந்தாலும் இல்லை நான் போயே ஆகலன்னு விடா விடிவாதமாக என்ன பண்ணிட்டேன் டென்த் அன்றைக்கி எனக்கு ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு எயித்து போல எட்டாம் தேதி போல் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்துட்டு ஒரு மூணாவது மனுஷன் மாதிரி சொன்னேன் நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போகணும் நீங்கள் கொண்டு வந்து விடுறீங்களா நான் நான் பஸ் ஏறி போகட்டா ஆல்ரெடி அந்த ஊர் வந்து எனக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்ன டிட்டர்மினேஷன் புரியுதா என்ன மாதிரி ஃபைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி இறங்கி நிற்கணும் புரியுதா அப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டு நான் சொன்னேன் நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணிட்டேன் ஒர்க்குக்கு போறேன் நீங்க கொண்டு வந்து விடுறீங்களா இல்லை நான் பஸ்ல ஏறி போகட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் அன்னைக்கு நைட்டு தான் அப்பா அவங்க அம்மாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க சரி போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் அப்பாவே கொண்டு வந்து என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு ரூம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டு அப்புறமா சரி ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்து போய் விட்டுட்டு வந்து போயிட்டாங்க அப்படிதான் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து கிடைச்சது ஓகே ஸோ வந்து நீங்களாம் நினைக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஜாப் கிடையாது ஓகோன் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே ஜாப்ல கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாழ்க்கை ஸ்மூத்தா போயிட்டு அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனா வாழ்க்கை அப்படி போகல என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கணும் அப்புறம் வந்து அது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டடீஸ் முடிச்சு ஒரு ஒன் மந்த்ல வந்து ஜாயின் பண்ண ஒர்க் அப்படிங்கும் போது எனக்கு பேசிக்கா எதுவுமே தெரியாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் என்
பக்கராயிரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து என் மனசுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்தது ஒரு சின்ன தப்பு ஒரு சின்ன வேல்யூ மிஸ்டேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா கூட அது வந்துட்டு பேஷண்ட் கேருங்கிறது வந்துட்டு ஒரு தப்பான போய் தப்பான ஒரு விஷயமா வந்து போயிடும் ஒரு சின்ன மெடிசன் மாத்தி கொடுத்தா கூட அது அவ்வளவுதான் பேஷண்ட் வந்து போயிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு இருந்தது அப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை மட்டும் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இது இது வந்து நம்ம தப்பா கொண்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் என் கூட இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு என் சீனியர் கூட காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ணணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்டு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமா கத்துட்டே இருக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரா இருக்கும் என்ன இது கூட செய்ய தெரியாதா இது கூட பண்ண முடியாதா ஒண்ணுனால ஏன் இப்படி ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் ஓப்பனா அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் இல்ல நான் இப்பதான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு நான் வந்து நான் படி படிச்சுட்டு நான் இப்பதான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கிடையாது நான் நான் பண்றேன் நான் பண்ண மாட்டேன்னு தான் சொல்ல ஆனா எனக்கு பண்றதுக்கு வந்து டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லயும் ஒரு நாள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டு நாள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே அப்படின்னு ஒரு ஒன் வீக் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா போச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து டென் ஆயிடுச்சுன்னா என்இபிஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடிட்டிங் ஒர்க் இருக்கு அந்த ஆடிட்டிங் ஒர்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க அது வந்து அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு சோ அவங்க வந்து எதுவுமே பண்ண கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்இபிஹெச்ல எப்படி பண்ணிருப்பாங்க என்ன டாக்குமெண்ட் ஒர்க் இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் என்ன ஒர்க் இருக்கும் எதுவுமே வந்து தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அப்ளை பண்றதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்இபிஹெச் ரிலேட்டடான எல்லா டாக்குமெண்ட் ஒர்க்கும் வந்து நான் தான் பாக்குற மாதிரி இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பார்க்கணும் ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் கூட சேர்ந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்த்து நான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் கிடையாது ஆறு மாசத்துக்கான டாக்குமெண்ட் ஒர்க் வந்து நான் ரெடி பண்ணி இருந்திருக்கணும் அதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எல்லாம் கிடையாது கரெக்டா ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளவுதான் பிப்டீன் டேஸ் தான் வந்துட்டு நான் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணணும் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெடி பண்றதே வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் எதுவுமே தெரியாம போய் டிபார்ட்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்க <laughs> 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 சரி நம்ம வந்துட்டோம் வேற வழி இல்ல என்னபிஹெச் ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டே போயிருவோம் அப்படின்னு கரெக்டா த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியட் நான் கடைசி ஒரு மாசம் வந்துட்டு என்னபிஹெச்க்காக மட்டும்தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் வேற எதுக்காகவுமே ஒர்க் பண்ணல சொன்ன நம்ம கூட மாட்டாங்க இப்படியெல்லாம் வேலை பார்த்துருப்பாங்களா அப்படின்னா நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் கூட நான் உட்காந்து ஒர்க் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு ஒர்க் முடிச்சுட்டு நான் ஹாஸ்டல் போயிட்டு அடுத்த நாள் மறுபடியும் நான் ஒன்பது மணிக்கு டியூட்டிக்கு வருவோம் இதுக்கு இடையில நிறைய இடையில இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு நைட்ல கால்ஸ் எல்லாம் வரும் ரூம் போனதுக்கு அப்புறமா திரும்ப கூப்பிடுவாங்க இல்ல ஒர்க் இன்னும் முடியல சீக்கிரமா கீழே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி நமக்கு எந்த மாதிரி ப்ரெஷர் எல்லாம் வரும் அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் முன்னாடியே நம்ம எப்படி பண்ணி வச்சிருந்தோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க்க வந்து ஃப்ரீ பண்ணிட்டு டெய்லி ரொட்டீன் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஆனா அது அப்போ படும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது இனிஷியல் பீரியட்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சொல்லி தரப்பு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க என்ன எப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ஒர்க்லாம் நான் எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா என்னோட ஹாஸ்பிட்டலோட ஓனருக்கு ஆப்போசிட் ரூம்ல உட்காந்து நான் பார்த்தேன் நீ ஒர்க் முடிக்க மாட்டேன் இங்கே உட்காந்து பண்ணுன்னு எனக்கு பிடிச்சி வச்சு வேலை செஞ்ச காலெல்லாம் இருந்திருக்கு ரொம்ப சாப்பிட விட மாட்டாங்க பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் லன்ச் பிரேக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லன்ச் பிரேக் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அப்படி கிடையாது பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல நீ சாப்பிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் திட்டுவாங்க நீ ஒழுங்கா சாப்பிட்றது இல்லை ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறது இல்லை எதுவுமே நீ பண்றது இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்புறம் எனக்கும் ரொம்ப 
ஹெல்த் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நைட்டு தூங்காம இருந்து அந்த ஒர்க் பார்த்தது நிறைய டிப்ரெஷனா இருக்கும் புதுசா ஒர்க் பண்றதுனால நிறைய ப்ரெஷரா இருக்கும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அது முடிக்கல இது முடிக்கல அப்படின்னு அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நமக்கே ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டு என்னையும் பேச்சு ஒர்க் முடியும் எப்படா முடியும் நம்ம எப்படா லீவ் எடுத்துட்டு போனா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு வழியா என்னி பேச்சு ஆடிட்டிங் நல்லபடியா முடிஞ்சு ஒர்க் எங்க சைட் ரிலேட்டடான ஒர்க்ஸ் எதுவுமே வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸும் சொல்ல கிடையாது இனிஷியல் பீரியடுங்கிறதுனால கரெக்டா த்ரீ மந்த்ஸ் முடிஞ்சது முடிஞ்ச உடனே வந்துட்டு செப்டம்பர் டூன்னு நினைக்கிறேன் செப்டம்பர் டூல வந்துட்டு இல்ல எனக்கு லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டு என்னமோ நான் ரிசைன் பண்றேன்னு நான் சொல்ல கிடையாது நான் இனிமே வேலைக்கு வருவேன்னு நான் சொல்ல கிடையாது நான் சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பா அவங்க விட்டுருக்கவே மாட்டாங்க எனக்கு அது வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு நான் லீவ் வேணும் இவ்வளவு நாள் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் லீவே படம் ஒர்க் பண்ணனால ரொம்ப எனக்கு இதா பிரச்சனையா இருக்கு நான் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் லீவ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு நான் ரிட்டர்ன் போகவே இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எனக்கு கூப்பிட்டு தான் இருந்தாங்க வாமா எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அந்த டைம்ல வந்து எனக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் நிறைய பிரச்சனைகளும் போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிற அது சரியா ஒர்க் பண்றது இல்லை அப்படிங்கிற பிரச்சனைகளும் போயிட்டு இருந்தது எனக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் என்னபிஹெச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒர்க்கும் பார்க்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒர்க் பார்க்கணும் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு சர்வீஸ் வந்தாங்கன்னா நான் அவங்க கூடயும் கைட் பண்ணி போகணும் அப்புறம் உள்ள இன்டர்னல் ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகிறதுனாலும் நான் அங்கேயும் போய் வந்து நிற்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருந்தது அப்புறம் மூணு மாசம் முடிச்சதுக்கப்புறமா இல்லை எனக்கு இது செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை அவங்க கிட்ட சொல்லாமே வந்துட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க ஏஓ சார் கால் பண்ணி இல்லம்மா ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்தா கூட பேசி தீர்த்துக்கலாம் வாங்க சார் உங்களை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு இல்ல நான் வரவே மாட்டேன் இனிமே என்னால வந்து இங்க ஒர்க் பண்ண முடியாது எனக்கு கேண்டீன்ல இருந்து போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு போனை வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க கால் பண்ணாங்க ஆனா நான் வரமாட்டேங்கிறதுல நான் ரொம்ப முடிவா இருந்தனால நான் அவங்க எனக்கு போகவே இல்லை ஸோ ஒரு பொண்ணு சரியாக வேலை பார்க்கல இது செய்ய மாட்டேங்க அப்படியே இன்டர்னல் டாக்டர்ஸ் அவங்களாம் சொல்லும்போது அப்படியேப்பட்ட பொண்ணை ஏன் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடணும் இல்லை திரும்ப திரும்ப ஏன் கால் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இது கிடையாது நடக்கல இது ஜஸ்ட் இது நடந்திருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சும்மா போட்டு ஒரு ப்ரெஷரை போட்டு பர அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் காட்டு பிராணிகளாக தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஈவரக்கு இல்லாமல் புரியாமல் அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறது லாஸ்ட் எம்பாய் சச் எஸ் சின்சியர் எம்பாய் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பெண் ஒரு பொண்ணு வந்து வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலைக்கு போனால் அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் அங்கே இவ்வளோ பாடுபட்டு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந் அந்த வேலை கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை திரும்ப வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க யாராவது நீங்கள் வந்து நான் வீட்டை ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் அப்படி அங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போது அங்கே நல்லா இருக்காது மற்றது ரெண்டு சைடு அடிக்கிற மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் ஆடுற இங்கே வீட்டில் வேலைக்கு போனேன்னு சொன்னாங்க வேலைக்கு போன இடத்துல அந்த ப்ரெஷர் என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பாருங்க வாழ்க்கையில் எதிர்த்து நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி ஜெயிக்க போகிறீங்க அதுதான் அவங்கள வந்து முடிவு பண்ணும் எடுத்த உடனே நீங்கள் போனோம்னா ஜெயிச்சிருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல வேலையாக கிடச்சிடும் நல்ல ஆளுகள் கிடச்சிடும் கிடைக்கிய அது அதுக்கு ஒரு கிளாஸிக் எக்ஸாம்பிள் இது அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சி பார்க்கலாம் அப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் முடிச்சுட்டு போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இனிமே நீ வேலைக்கே போகக்கூடாது உனக்கு வந்து வேலை எதுவுமே வந்து செட் ஆகாது நீ வேலைக்கு போறதே வந்து செட் ஆகாது நீ நீ வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அந்த அந்த நான் இனிஷியல் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து நான் திரும்ப வந்து எதிர்த்து சண்டை போட முடியாது ஆல்ரெடி நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா நான் போன வேலை வந்து சரியில்லை ஓகே நம்ம சைடு தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டில் சண்டை போடல எதுவுமே பேசல ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் சொன்னது கேட்டுட்டு நான் இருந்துட்டேன் இருந்தாலும் அடுத்து வந்து எத்தனை நாள் இப்படியே இருக்க முடியும் அடுத்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் பீரியட்ல வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஜாபுக்கு நான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நெக்ஸ்ட் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்றேங்கிறது வந்துட்டு எங்க வீட்லயும் வந்து தெரியாது செகண்ட் ட
ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு அப்படியே நான் போயிட்டு ரசீம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் செகண்ட் டைமும் அதே மாதிரி நான் ஜாபுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நான் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னேன் சும்மா வந்து நான் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து ஒரு அஷ்யூரிட்டி சேம் செகண்ட் ஜாப்ல எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டேட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க செகண்ட் ஜாப் போகிறதுக்கு முன்னாடி அம்மா வந்து என்ன என்ன சொல்லி அனுப்புனாங்கன்னா இதுதான் உனக்கு கடைசி ஜாபு இதை நீ நீ இதை வந்து நீ பெட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீ வேலைக்கே போக கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஒரே நிமிஷமா இந்த மாதிரி எப்பவுமே ஒரே தட இதுக்கப்புறம் நடக்காது அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்க நடக்காது தோல்விகள் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது தடவை வரும் வெற்றி ஒரு தடவை வரும் ஸோ தயவு செய்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு தடவை தான் சான்ஸ் இதுக்கப்புறம் உனக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க அவங்கள எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பண்ணட்டும் அவங்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணும் பண்ணட்டும் எப்பமாவது ஒரு தடவை ஜெயிப்பாங்க அந்த நம்ம குழந்தைங்க ஒரு தடவையாக ஜெயிப்பதுக்கு பல தடவை அவங்க தோ தோத்து போவாங்க அந்த தோத்து போகும்போது நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அது ஒரு சான்ஸாக கட்டிட்டு தோத்துட்டுன்னா அப்புறம் விட்டு நான் செஞ்சு செய்யணும் அப்படின்னு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க எஸ் சரிங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் போகும்போது என்ன எனக்கு தோணிட்டு இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்தது ச ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒர்க் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் வந்து இரிட்டேட்டிங் டாக்டர் இருந்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக எல்லா இடத்துலையும் போனாலும் ஒரு இரிட்டேட்டிங் டாக்டர்ஸ் வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்காங்க பண்ண கிடையாது ஒர்க் ரிலேட்டடா ஒர்க் ரிலேட்டடா வந்து டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னன்னா நான் நான் பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாப் ஜாயின் பண்ணும்போது நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்த ஹாஸ்டல்லேயே வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டேன் செகண்ட் டைம் கொடுத்த செகண்ட் டைம் போன ஜாப்லேயும் ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரொவைட் பண்ண ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணது தான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு அது ரெண்டாவது டைம் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வந்து புரிஞ்சுது இனி இப்படி பண்ண கூடாது ஆமாம் இது வந்து தப்பு நம்ம நம்மளை வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பக்கத்துல தானே இருக்கு மேல தானே இருக்கு கீழே வந்து இந்த ஒர்க் வந்து முடிச்சு கொடுத்துட்டு போங்க இப்படி தூங்கி தூங்க கூடாது வந்து வேலை பெற விடுமாங்க மிட் நைட்ல வந்து எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அந்த டைம்ல வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெசேஜ் ஸோ நீங்க வேலை பார்க்கீங்க போறீங்க அப்படின்னா எந்த காரணத்தை கொண்டும் கம்பெனி கொடுக்க குவார்டர்ஸும் அந்த இதில் தங்காதீங்க பிகாஸ் அது வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை விட்டு போகணும் ஃபஸ்ட் டைமே தப்பு பண்ணி ரெண்டாவது டைம் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனி கொடுக்குற குவார்டர்ஸில் தங்கக்கூடாது ம் ஓகேம்மா சொல்லுங்கள் அப்புறம் செகண்ட் டைம் வந்துட்டு அதே கம்பெனி கொடுக்குற குவார்டர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணனாலே வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா நிறைய வாட்டி நான் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் என்ன கால் பண்ணி வர சொல்லியிருக்காங்க டூ ஓ கிளாக் கால் பண்ணி வர சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் என்னோடய ஒர்க் வந்து நைன் டு சிக்ஸ் தான் நான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கூட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் நைட் நான் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா டென் ஓ கிளாக் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு தூங்க போகலாம் அப்படின்போது நான் எனக்கு கால் பண்ணி அர்ஜென்ட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு பேஷண்ட் வந்து சஃபர் ஆகிடக்கூடாது நம்மளால ஒரு பேஷண்ட் கேர் வந்து போயிடக்கூடாது தப்பாயிரும் அது நம்மளோட ஒர்க் எத்திக்ஸ் வந்து கிடையாது அந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட போகிறது வந்து டாக்டர்ஸோ ஸ்டாஃப்ஸோ கிடையாது ஒரு பேஷண்ட் என்ன மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு ஜீவன் தான் அந்த இடத்துல வந்து பாதிக்கப்பட போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தனால தான் வந்துட்டு அந்த டைம்லேயுமே நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களுக்காக அவங்க ஆனால் அந்த டாக்டரும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சும்மா தேவையில்லாத வார்த்தைகளெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க நமக்கு தெரியல ஆமாம் தெரியல தெரியலங்கிறத வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் கம்பெனி சைடில் நான் கேட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்தேன் நான் படித்த உடனே எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆமாம் நான் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது அதை நான் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணியுமே வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை உனக்கு ஒன்றும் தெரியல நீ எதுவுமே படிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் நான் கற்றுக்கல எனக்கு ப்ராக்டிஸ் நிறைய வேணும் அதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்க முடியும் ஒரே நாளில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது ஆனால் எனக்கு எனக்குன்னு டைம் கொடுக்கணும் நான் கற்றுக்கிறதுக்குன்னு டைம் வேணும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு எனக்கு டைம் வேணும்
அதுக்கப்புறமா <laughs> ஓடிட்டேன்ப <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் ஜாப் சர்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அது கிடைச்சது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் தானே இடம் அது சமாளிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வழி ஆயிடுச்சு நான் வந்து கிட்டவே கிடைக்கும் ரொம்ப பக்கமாகவே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணும் போது தான் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆந்திரா சித்தூரில் தான் எனக்கு வந்து தேர்ட் ஜாப் வந்து கிடைச்சிது ஸோ தேர்ட் ஜாப் கிடைக்கும் போது என்னாச்சு அப்படின்னா வீட்டில் பேசணும் நான் இது வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் நான் போனதே கிடையாது தனியாக எதுவுமே ஹேண்டில் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசணும் அப்படிங்கிறது பேசணும் பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அங்கே என்ன நடக்குது என் பேக்ரவுண்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் நான் போய் கான்ஃபிடென்ட்டாக வீட்டில் வந்து பேச முடியும் நான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ எப்படிப்பட்ட இடம் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி இருக்குது அதோடய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ பெட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பேக்ரவுண்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம போலாம் அங்க போனா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது யா சோ ரெண்டாவது வேலை வந்து நீங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இன்னொரு வேலை ட்ரை பண்ணீங்க தனியா அங்கே போல ஆஹ் இல்ல தனியா போனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வேலை பார்த்துட்டு ஒர்க் பண்ணோம் வீட்டுக்கு திரும்ப போட்டா வர முடியாது வீட்டுக்கு போயிச்சா திரும்ப ரிட்டர்ன் வர முடியாது ஓகே ம் அதனால வந்துட்டு என்ன பண்ணனா நான் இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொலீக்ஸ் கிட்ட எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் இந்த ஜாப் வந்து குவிட் பண்ண போதும் ஸோ வேற இடத்துல ஏதாவது ஒர்க் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்னோட ஒரு கொலீக் மூலமாக வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஜாப் தான் என்னோட தேர்ட் ஜாப் அந்த தேர்ட் ஜாப் வந்துட்டு ரொம்ப பக்கமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்துட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு வந்து ரொம்ப தூரமாக கிடச்சிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரமாக வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒர்க் கிடச்சிருச்சு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற ஒரு ஆசிலேஷனில் இருந்தப்போ தான் வந்துட்டு கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு அஷ்யூரிட்டி வந்து கிடச்சிருந்தது அப்போது வீட்டில் பேசினேன் நான் அப்பா கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நான் பேசினேன் வெரி குட் நினச்சி பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வேலை போச்சு ரெண்டாவது வேலை போச்சு அப்புறம் வந்து மூணாவது வேலை அது எங்கே கிடச்சிருக்கு ஆந்திர பிரதேசில் காணாதுக்கு பேரண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம் நிறைய பேர் ஐயா சாமி இதோட விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி லெவல் போகலாங்க பட் மகேஷ் இன்டர்வியூ வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சு இன்டர்வியூ கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் நான் வந்து தனியாக போக முடியாது அவ்வளோ தூரம் ஏன்னா புது இடம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய நான் அவ்வளோ தூரம் போனதும் கிடையாது ஈவன் நான் பஸ்ஸில் கூட ஃபேமிலி கூட தான் நான் போயிருக்கேன் இல்லை நான் பஸ்ஸில் போவேன் போனால் அம்மா இல்லைன்னா அப்பா யாராவது ஒருத்தவங்க கூட வருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்பா கூட காரில் தான் போவேன் இது ரெண்டும் விட்டு நான் அவ்வளோ தூரம் தனியாக போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் இடையில ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஜோலியே முடிஞ்சிது அப்புறமா நான் பொறுமையாக அப்பா கிட்ட பேசினேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒர்க் கிடச்சிருக்குங்கப்பா இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கு இவ்வளோ நிறைய வந்து எனக்கு ஃபியூச்சருக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசினப்போ அப்பாவும் வந்து என்ன சொன்னார் அந்த டைமில் வந்து என்ன சொன்னார்னா எதுக்கு இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போகிற இங்கேயே நிறைய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு கோயம்புத்தூர்லேயே நிறைய இருக்கு நீ அங்கேயே ட்ரை பண்ண வேண்டியதா நீ சொன் சொல்லியிருந்தா நானே உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருப்பேன்ல அப்படின்னா அப்பா வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா கிட்டயே நான் திருப்பி கேட்டேன் சரி உன்னால முடியும்னா நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஜாப் வந்து வாங்கி கொடுங்க நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சொல்கிறீங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலே எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் அப்பா இருந்துட்டு ட்ரை பண்ணாரா ட்ரை பண்ணலையாங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியாது பட் அப்பா சைட்லேருந்து எதுவுமே எனக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் வந்து வாங்கி தர முடியல ஸோ அகெயின் வந்து நான் தேர்ட் டைம் ஜாப் போகும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா அப்பாவும் வந்திருந்தாங்க அம்மாவும் கூட வந்திருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு தான் வந்துட்டு ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ போற போற வரைக்குமே 
அவங்களுக்கு வந்து மைண்ட் கிடையாது போகலாமா அதாவது பிள்ளைய வந்து வேலைக்கு அனுப்பலாமா வேண்டாமா என்ன பண்ணலாம் அதுவும் ஆந்திர பிரதேஷ் அதுவும் ஆந்திர பிரதேஷ்ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு போகணுமா ஒரு டூ பிப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவ்வளவு தூரம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸா வந்து என்னை விட்டு அவங்க பிரிஞ்சதே கிடையாது சின்னதுல வந்து எதுக்காகவுமே வந்து என்ன அவங்க வந்து பிரிஞ்சதே கிடையாது நான் காலேஜ் படிச்சப்ப மட்டும்தான் ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க வந்து பிரிஞ்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலிங் எல்லாமே நான் அவங்க வீட்டுல இருந்துதான் பண்ணேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க யோசிச்சதுனால எனக்கே வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டுதான் இருந்தது அனுப்புவாங்களோ அனுப்ப மாட்டாங்களோ இன்டர்வியூல ஜாப் கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிட்டேதான் போயிட்டு இருந்தேன் பட் போற வழி வந்துட்டு எனக்கு ஜாப் கிடைச்சதை விட ஜாபுக்கு போற வழியோட இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா இருந்தது ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி என்ன நல்லா இருந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ற இடம் பொல்யூஷன் இல்லாத ஏரியா அந்த மாதிரி ஒரு போற வழி ஃபுல்லா தென்னை மரம் பாக்கு மரம் நல்ல சுத்தமான காத்து அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்ததுனால வந்துட்டு போகும்போதே அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அந்த இடம் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே ஒரு சிட்டியில வந்துட்டு கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது ஆனா வந்துட்டு ஒரு நல்ல சுத்தமான காத்து இருக்கிற இடம் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கிற இடம் எந்த ஒரு பொல்யூஷனுமே இல்லாத இடமா இருக்கு இந்த இடம் வந்து செட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கும்போது கரெக்டாக நாங்கள் டெஸ்டினி வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் போயிட்டு இன்டர்வியூ எல்லாமே அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒர்க் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஆஃபர் லெட்டர் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் கவர்மெண்ட் இல்லை இல்லை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஆனால் வந்து என்னென்னா அது வந்து மெடிக்கல் காலேஜோடு இருந்தது மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தது அதனால வந்துட்டு சரி ஓகே பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விட்டுட்டாங்க ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அம்மா வந்து ஹாஸ்டல் ரூமு எல்லாமே வந்து பார்த்தாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எவ்வளோ பெருசு இருக்கு எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அப்பாவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு ஓகே நம்ம எதிர்பார்த்த ஹாஸ்பிட்டலை விட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெருசா இருக்கு இங்கே வந்து நமக்கு நல்ல எனக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அம்மாட்ட பேசி அம்மா கன்வின்ஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறமா பேசி ஓகே ஒர்க் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது நினைச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் அவங்களுக்கு கனவு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு கிடைச்சிருச்சு ஆந்திர பிரதேசில் ஒர்க் பண்ணுங்க ஆமாம் அப்புறமா ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ண அங்கேயும் வந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரூம் வந்து செட் ஆகல ரூம் வந்து கொஞ்சம் அங்கேயும் வந்து இன்டர்னல் தான் இன்டர்னல்னா எப்படி சொல்றதுனா ரூம் வந்து இன்டர்னலாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நைட் டைம்லயும் அதே மாதிரி எமர்ஜென்சினா கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைட் டியூட்டி யாராவது ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எமர்ஜென்சினா கால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா வெளியே தான் வந்து நான் ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணேன் இல்லை இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் ரெண்டு வாட்டி தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி நிறைய வந்துட்டு நம்ம பிரச்சனையில் வந்து மாட்டிட்டோம் அன்டைமில் கூப்பிட்றது நமக்கு வந்து செட் ஆகாது மறுபடியும் வந்து நம்ம அதே தப்பை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே ரூம் எடுத்து வந்து ஸ்டே பண்ணேன் வெளியே ரூம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு நைட் கால்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளுமே வந்துட்டு வர்றது வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் ஒரு தேர்ட் ஜாபு போகும்போது தான் என்னாச்சுன்னா எனக்குன்னு ஒரு சீனியர் எனக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கறக்கு ஒரு சீனியர் வந்து கிடைச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஜாப்லேயுமே சீனியர்ஸ் யாருமே கிடையாது நானாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது தான் நானாக கற்றுக்கிட்டது தான் நானாக ஒவ்வொரு விஷயமா இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணது தான் தேர்டு ஜாபு போகும்போது தான் எனக்குன்னு ஒரு மேனேஜர் எனக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கறக்குன்னு ஒரு சீனியர் வந்து கிடைச்சாங்க ஸோ அந்த தேர்டு ஜாப்பில் தான் வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்க போகும்போது தான் தெரியும் ஒவ்வொரு விஷயமா எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பேசிக் தெரிஞ்சாலுமே அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஸோ அந்த தேர்டு ஜாப்ல வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் நிறைய ஈவன் வந்து அதுல வந்துட்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பெட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அது 
ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலாக வந்துட்டு நிறைய மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸையும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணணும் நார்மல் சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் வந்து எப்படி பண்ணணும் எந்த டைமில் எது பண்ணி வைக்கணும் நமக்கு எது பண்ணால் சேஃபு அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு தேர்ட் ஜாப்பில் தான் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஃபோர்த்து தேர்ட் ஜாப்ல வந்துட்டு டூ இயர்ஸா வந்து இருந்தேன் ஸோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தனால வந்துட்டு தேர்ட் ஜாப் வந்து டூ இயர்ஸ் கிட்ட வந்து இருந்தேன் டூ இயர்ஸ் இருந்துட்டு என்ன பிளான் பண்ண அப்படின்னா போதும் நம்ம ஒர்க் பண்ணது வந்து போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு தனியாக வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ எவ்வளோ பேர் ஒரு ஜாப் ரெண்டு ஜாப்பில் மூணு ஜாப்பில் சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுவீங்க ரைட்டாக அந்த ஒரு கிரேட் திங்க் வந்து மகேஸ்வரி திங்க் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் அதில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மிஷன் இருக்குது மகேஷ் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து இந்த கம்யூனிட்டி இந்த டிகிரி படித்தவங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் உதவும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லோரும் இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மகேஷோட மிஷனை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம கேட்கலாம் ஸோ தேர்ட் ஜாப் வந்து குவிட் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம அது மூலமாக வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இனிமேல் இன்னொருத்தர் கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு தேர்ட் ஜாபை வந்து குவிட் பண்ணிவிட்டு வந்தது தேர்ட் ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நான் வீட்லேயும் எல்லாத்துட்டையும் சொல்லிவிட்டேன் இனிமேல் நான் வந்து ஒர்க் போகிறது வந்து பண்ணுறது ஐடியா கிடையாது இனிமேல் நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது தான் வந்து என்னாச்சுன்னா சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அலைன்ஸ் பக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க மேரேஜ் ஏஜ் ஆகுது ஸோ கரெக்ட் டைமில் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணணும் ஆஸ் அ உமனாக வந்துட்டு உனக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஃபேமிலி சைடில் எங்களுக்கும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கமிட்மெண்ட்டை முடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு உனக்கு மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா நம்ம இப்போ தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கே இப்போவே வந்துட்டு மேரேஜ் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து மேரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணும் போது தான் என்னாச்சு அப்படின்னா இல்லை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இல்லை நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நான் பண்ண மாட்டேன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக ஒரு வீடு வேணும் சொந்தமாக எனக்கு வீடு வேணும் இருந்தால் தான் வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க வீடு கட்டுங்க இல்லைனா வீடு வாங்குங்க சொந்த வீடு இருந்தால் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னனால அதுக்கான ஒர்க் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சொந்த வீடு எந்த இடத்துல எங்கே கட்டிட்டு இருக்காங்க சொந்த வீடு வந்து கோத்தகிரியில் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஊட்டி பக்கம் ஆ ஊட்டி பக்கம் கோத்தகிரியில் வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒர்க் எல்லாமே அதுக்கு முடிஞ்சிருச்சு சீக்கிரமாகவே வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் சார் இருக்கு <laughs> அதனால் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீ சொந்த வீட்டுக்கு தான் போவ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து போகிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது நான் வந்து என் பேரண்ட்ஸை வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் விட்டுட்டு நான் இன்னொருத்தவங்க கூட சொந்த வீட்டில் போய் இருக்கணுங்கிறதுல எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் நான் யோசித்த இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என் இப்போ எனக்கு பார்க்குற பையன் வீட்டில் சொந்த வீடு இருக்காங்கன்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறவங்க நாளைக்கு என் தம்பிக்கு வந்து பொண்ணு பார்க்க வரும்போது அவனுக்கு சொந்த வீடு இருக்கான்னு தான் கேட்பாங்க அப்வியஸாக வந்து எந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் கேட்க தான் செய்வாங்க இப்போது ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுக்குற இடத்துல வந்து பையன் வீட்டில் வந்துட்டு சொந்த வீடு இருக்கா வீடு இருக்கா வாசல் இருக்கா நிலம் இருக்கா என்ன வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்து தான் ஒரு பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணி தருவாங்க அதே வந்துட்டு நாளைக்கு என் தம்பி விஷயத்துலேயும் அதுதான் நடக்கும் 
என் தம்பிக்கு வந்துட்டு அலைன்ஸ் பக்கம் வரும்போதும் அதை தான் வந்து பண்ணுவாங்க அவனுக்கு சொந்த வீடு இருக்கா அவனுக்கு என்ன வேலை இருக்கு என்ன வேலை பார்க்குறான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் நல்லா இருக்கா தோட்டம் இருக்கா அதுதான் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நான் வந்துட்டு எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து போயிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு என் தம்பி தான் வந்து பிரச்சனையில வந்து மாட்டுவான் நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆயிரும் சீக்கிரமாவே கல்யாணம் ஆயிரும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சீர் வரிசையே நிறைய பண்ணணும் பொங்கல் சீர் பண்ணணும் தீபாவளி சீர் பண்ணணும் ஆடி சீர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஹ் ப்ரெக்னன்ட் ஆயிட்டா அதுக்கு வந்துட்டு டெலிவரி பார்க்கணும் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா குழந்தைக்கு தனியா நக செஞ்சு போடணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற வந்து யோசிச்சதுனால கண்டிப்பா மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா சொந்த வீடு கட்டுறதுங்கிறது நமக்கு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா செலவு வந்துட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தடுத்து கல்யாண செலவுகளுக்கு அப்புறம் நிறைய செலவுகள் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதனால நம்ம நான் கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு எதா இருந்தாலும் நமக்குன்னு சொந்த மாதிரி கல்யாணம் முடிஞ்சா சரி நம்ம வீட்டுக்கு செட் ஆச்சு சரி கிளம்பி போறோம் அந்த மாதிரி இல்ல தம்பியும் செட் பண்ணணும் தம்பிக்கு கல்யாணம் முடிக்க வர பொண்ணும் அதே இதுல பாப்பாங்க இல்லையா அதுவும் நீங்க பாத்துருக்கீங்க கண்டிப்பா பாக்கணுங்க சார் ஒரு ஜென்ரேஷன்ல ஒரு மூத்த பொண்ணு அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சுதான் வந்து பண்ணணும் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம் போறத பத்தி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதனால சஃபர் ஆக போறது இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆந்திராவில் போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸே நிறைய பேர் சொன்னாங்க பொண்ணு எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் அனுப்புறீங்க பொண்ணெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் சீக்கிரமாகவே படிப்பு முடிஞ்சா படிப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே கல்யாணம் பண்ணிடணும் எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் வேலைக்கெல்லாம் அனுப்புறீங்க வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும்னு அவளுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்டயே கேட்டாங்க என் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டாங்க எல்லாருக்குமே நான் சொன்ன பதில் பொண்ணுனா எங்கேயும் போகக்கூடாதுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது நான் வெளியே போனாதான் வெளிய உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு வந்து நான் நின்று ஒர்க் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நிற்கிறக்கு முதல்ல எனக்கு தைரியம் வேணும் நான் நிற்கவே முடியல அப்படின்னா நான் மற்றதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு நான் வெளியே போகணும் ஓகே ரெண்டு கேள்வி இப்போ இந்த டிகிரி படிச்சுட்டு நிறைய பேர் எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க அது எப்படி அவங்களுக்கு நீங்க என்ன மிஷன் பண்ண போறீங்க அவங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன என்னோட ஃபியூச்சர் பிளான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்காக சொல்கிறேன் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு என்னோட கொலீக்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் லைனில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சாஃப்ட்வேர் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறது தப்புன்னு நான் வந்து சொல்ல கிடையாது பட் அது வந்து ரிலேட்டட் டு பயோமெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டா அப்படிங்கிறத வந்து யோசிச்சு பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்துட்டு முப்பதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்குது நாற்பதாயிரம் சம்பளம் கிடைக்குது சம்பளம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக இவ்வளோ ஒரு வேலிடான கோர்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு டாக்டரு எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர் படிச்சுட்டு போய் மெடிக்கல் கோடிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா டாக்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களான்னு எனக்கு வந்து தெரியாது ஒரு சில டாக்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க சம்பளம் நிறைய கிடைக்குது அப்படின்றக்காக ஆனால் டாக்டரோட வேல்யூ டாக்டர் டிகிரியோட வேல்யூ தெரிஞ்ச எந்த ஒரு டாக்டரும் அந்த வேலையை வந்து பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டாக்டர் ஒரு டாக்டருக்கு ஈக்குவலான ஒர்க் இருக்கு அதை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நீங்க வந்து சும்மா தேவையில்லாமல் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கும் வேலை செய்யறதுக்கு எதுக்கு நீங்க பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸோட வேல்யூ வந்து அந்த வேலையை நேசிக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறதே வந்துட்டு தெரியும் காலம் ஃபுல்லா வந்து ஆப்வியஸா நான் வந்து வேலை பாக்குற மாதிரி ஐடியாவே எனக்கு சுத்தமா வந்து கிடையாது ஏன்னா போதும் நம்ம வந்து இன்னொருத்தர் கீழே ஒர்க் பண்ண விஷயங்கள் போதும் எனக்குன்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் பர்சனலா ஒர்க் பண்ணணும் அதுல வந்துட்டு நிறைய பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நான் வந்து ஒர்க் கொடுக்கணும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ வேலிட் பண்ற பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து வேலை கொடுக்கணும் சும்மா வந்துட்டு முப்பதாயிரம் சம்பளம் தராங்க இருபதாயிரம் சம்பளம் தராங்க அங்க போனா எனக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு
ஒர்க் கொடுக்கணும் நான் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு எய்ம் இருக்கவங்க கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆசை ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஃபீல்டு வந்து தெரியாமல் இருக்காங்க பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கு அப்புறமா எந்த ஃபீல்டு வந்து சூஸ் பண்ணணும் எந்த ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது எப்போ வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் ஒரு வேலையை வந்து நம்ம நேசித்து செய்யும் போது அதில் இருக்கிற ஒரு ஆத்மார்த்தமான திருப்தி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வேறு எதுலேயுமே வந்து கிடைக்காதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தேடுதல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன விஷயம் அவங்க கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்தை வந்து நான் சொல்லி கொடுக்கணும் கற்றுக்கிட்டு ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக ஒரு வேலிட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக வெளியே போகணும் அவங்க வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ரெண்டாவது மெயின் கோல் ஓகே இப்போ ஒரு யாரோ உட்காந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கிரேட் ஏ பரணி கிரேட் பரணி எஸ் வெல்கம் இப்போ சொல்லுங்க இப்போ இந்த எம்எம்ஜியில் நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க இன்னைக்கு இப்போ மணினா ரெண்டு மணி ஒன்னே முக்கால் ஆகுது ரைட்டா இந்த கதை எப்படி நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம் எப்படி இந்த கதை நடந்தது எங்கேயும் ஊட்டியில் பிறந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் வேலை பார்த்துட்டு எம்எம்ஜியில் எப்படி ஜாயின் பண்ணிங்க அதோட ஜேர்னி அதை பற்றி சொல்லுங்க ஸோ எம்எம்ஜியில் ஜா ஜாயின் பண்ண ஜேர்னி வந்துட்டு நான் ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ண ஆர்கனைசேஷனில் வந்துட்டு என்னோட கொல்லிட் வந்து ஒருத்தவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து என்னோட ஜூனியர் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க அது வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இனிஷியல் பீரியடில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ஃபீல்டை பற்றி எனக்கு எதுவுமே வந்து தெரியாது என்ன பண்ணுவாங்க நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன ஏது எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இது என்ன ஒர்க்குன்னு கூட தெரியாத இதில் தான் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து நானும் கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணேன் அவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சொன்னாங்களோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து திங்ஸ் கரெக்டாக போகலை நான் என்னோட மைண்ட் செட்டும் வந்துட்டு என் நான் ஜாயின் பண்ண கோர்ஸோட நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட ஃபீல்டும் வந்துட்டு செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு எனக்கு சரியாக வந்து தோணலை அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நான் வந்து எங்கேயோ தப்பு பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஃபீல்டு பற்றி தெரியல அப்போ நான் வந்து நான் கற்றுக்கிறதுல எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபீல்டு வந்து சரியாக தப்பான்னு கூட எனக்கு தெரியாது அந்த நிலமையில தான் வந்துட்டு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தேடுதலாக இருந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நான் என்னோட கம்பெனி கூடயே வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் எனக்கு எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரியல எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இல்லைனாலும் நைன்டி பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் அந்த நைன்டி பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஒர்க் பண்ணவே முடியும் எனக்கு அந்த நைன்டி பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் வந்து இல்லை இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க ஓகே இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க தான் ஆனால் எனக்கு அது நடக்கலை எனக்கு நடந்தால் தான் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து வரும் எனக்கு நடக்கலைன்னா அப்போ நான் எந்த இடத்துலையோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று நான் தப்பு பண்ணியிருக்கணும் இதனால் என்னோடய டீம் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கணும் தப்பு யார் தான் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ண வேண்டியதோட வேலை வந்து என்னோடது தான் ஸோ அப்படி வந்து தேடுதல் ஆரம்பித்து தான் வந்துட்டு நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களாக எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறேன்னு தேட ஆரம்பித்து தான் யூடியூப்பில் வந்துட்டு நிறைய வீடியோஸ் வந்து சார் போட்டு போஸ்டிங் பண்ணியிருந்ததை வந்து நான் பார்த்தேன் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சார் வீடியோ சொன்ன வீடியோவில் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா கரெக்டாக நான் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணும்போது தான் கரெக்டாக என்னோடய ஒர்க்கையும் வந்து நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இம்மிடியேட்டாக வந்து என்னால் ஃபீ பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் கிடையாது அதுக்கப்புறமா என்னோடய ஃபோர்த்து ஜாபுக்கு வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஃபோர்த்து ஜாபுக்கு ஜாயின் பண்ண உடனே வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸில் வந்து நான் பண்ண வேலை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணி சேலரி வாங்கி ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படி நம்மளால் இந்த சேலரியை வந்து ஃபீஸும் கட்டிட்டு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பையும் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு நான்
கடைசியில் வந்துட்டு எம்எம்ஜி டீம் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு வழியாக நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது நான் எம்எம்ஜி டீமில் ஜாயின் பண்ணதும் வந்துட்டு என்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது இம்மிடியட்டாக வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ கேட்டோன்னே ஃபீ எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் நான் ஜாயின் பண்ண கிடையாது ஈவன் நான் எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ண ஸ்டோரி வந்து சார்க்கு தெரியும் எப்படி ஜாயின் பண்ணேன் நான் எப்படி ஃபீ பே பண்ணேன் அப்படிங்கிறது கூட என்ன சார்க்கு வந்து தெரியும் ஓகே இப்போ என்ன என்ன எம்எம்ஜியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு லைஃப் இருக்கும் இல்லையா எம்எம்ஜி இல்லாமல் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ எம்எம்ஜி கூட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க எம்எம்ஜி இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணதும் எம்எம்ஜி கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸை பார்க்குங்க இன்கேஸ் எம்எம்ஜி இல்லை நீங்கள் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இப்போ எம்எம்ஜி கூட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேயே வந்துட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் எங்கேயோ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து தப்பு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஓ ஃபோர் ஃபை ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்டே வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கும் போது அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறத தேடுதலில் வந்து எம்எம்ஜியில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எம்எம்ஜியில் வந்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி பேசணும் என்ன கல்ச்சர் எப்படி நடந்துக்கணும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன இதில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது நம்ம ஏன் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு எம்எம்ஜி வந்ததுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடியும் வந்துட்டு நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் அப்போது வந்து எனக்கு என்ன என்னன்னா இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு தெரியல ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் டெய்லி வந்து கால் பண்ண சொல்லுவாங்க நானும் கால் பண்ணி பேசுவேன் தட்ஸ் இட் மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு என்னோடய டீம் எல்லாமே பார்த்துக்குவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து விட்டுட்டேன் எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு டீமை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த டீமு டீமில் இருக்கவங்க எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நான் வந்து வேலை செய்யணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு என் டீமில் வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல இருபதாயிரம் ரூபா நான் சம்பாதிச்சுருந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் என் டீமை வந்து நான் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது சும்மா கிடையாது அதுக்கு நான் எவ்வளோ விஷயம் படிக்கணும் சும்மா வந்துட்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது வந்துட்டு பேப்பரும் பேனாவும் கொடுத்தா அப்பைக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றதுக்கு மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து போயிட்டு வர முடியாது எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கரெக்டான வழியை வந்து சூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் கடைசியில் எக்ஸாம் பேப்பரில் போய் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி அந்த நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் நீ படித்த அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் படிப்பில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா எத்தனை எக்ஸாம் பேப்பர் வந்தாலும் நம்மளால் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த மார்க்கை நான் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது கால் நான் தான் பண்ணணும் கால் வந்து நான் ஒரு ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னாலும் அதை நான் மட்டும்தான் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கூட அதை திருத்துறதுக்கு கூட எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்கிறத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் அதை எப்படி திருத்தணும் எப்படி திருப்பி அந்த திரு அந்த தப்பை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எனக்கு சொல்லித்தர்றதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் எம்எம்ஜியில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை படிக்கணும் இதை படித்தா தான் அடுத்ததுக்கே போக முடியும் அதை படிக்காமல் நீங்கள் பண்ணுறது எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புலேயுமே வந்துட்டு பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணணும் படிக்கணும் படித்தா தான் வந்துட்டு கரெக்டாக கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பொறுமையாக சொல்லித்தராங்க இப்போ படிக்க முடியலையா அடுத்து படி அடுத்து படிக்கிறத கரெக்டாக படி தெளிவாக புரிஞ்சு படி அடுத்து படிக்கும் போதும் உனக்கு தப்பு வருதா ஓகே புரியலையா கேளு எல்லாமே நாங்கள் சொல்லித்தரோம் சொல்லித்தராமலாம் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு நீ ரெடியாக இருக்கணும் இப்போது வந்துட்டு நான் நீ வந்து ஒரு உனக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் டீ வேணும்னு நீ கேட்குற போட்டு
எல்லாருமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு என்னாச்சு அடுத்து என்னாச்சு கமிட்மெண்ட்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஒழுங்காக செய்யணும் கரெக்டாக செய்யலைன்னா அடுத்து என்னாச்சு முதல்ல முடிச்ச சொன்ன கமிட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டிங்களா அதை போய் முடிச்சுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அடுத்த கமிட்மெண்ட் ஸோ ஃபேமிலியில் கூட இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து நம்மளை கைட் பண்ணி கொண்டு போவாங்களா அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியல நிறைய ஃபேமிலியில் கொண்டு போவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து ஃபேமிலி அப்படி இல்லை செகண்ட் ஃபேமிலி வந்து நான் எம்எம்ஜியாக தான் பார்க்குறேன் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறோம்னு நீ தப்பு பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க எந்த இடத்துல நான் இந்த இது பண்ணலாமாங்க சார் நான் நான் ஈவன் இன்னைக்கு கூட கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு தான் நானும் சார் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வா சூப்பர் ஐடியாவாக இருக்கேன் நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அடுத்த கேள்வி அதுவாக தான் இருந்தது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே எல்லாமே ரெடி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது அதில் உள்ள கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கீங்க எம்எம்ஜி சப்போர்ட்டோட அந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் அது எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக தான் சார் இருக்கேன் க எப்படினாலும் இது வந்து நான் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கான ப்ராசஸே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் வர்றதுக்கே எனக்கு டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த டூ இயர்ஸில் வந்து எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் இந்த கான்ஃபிடென்ட்டே ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்டே சப்போர்ட்டு வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கும்போது கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கான கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது ரைட் இப்போது இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு நீங்க இன்னைக்கு இங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்க அது என்ன நடந்துச்சு அதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு சார் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் ட்ரிப் வராங்க ஆக்சுவலா தமிழ்நாடு ட்ரிப் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நான் தமிழ்நாடு ட்ரிப் வந்து திருச்சி செமினார்க்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஜூன் மாதம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு குரூப் டூப்ளிகேஷன் அந்த செமினாருக்காக நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் என்னால் போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு ஒர்க் சைடு கமிட்மெண்ட்டு என்னால் மீறவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்னால வந்துட்டு என்னால் போகவே முடியல ஸோ சார் ஓகே கோயம்புத்தூரில் எத்தனை நாள் ஸ்டே ஸோ நேற்று வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிளானாக இருந்தது நேற்றுனா தேர்ட்டின் அன்னைக்கு மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானாக இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு லீவ் வந்து கிடைக்கல கொடுக்க மாட்டேன் சம் ஆடிட்டிங் ஒர்க் வந்து போயிட்டுருக்கனால அஃபிஷியலாக எனக்கு வந்து லீவ் கிடைக்கல அதனால் என்ன ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஓகே இன்றைக்கி மீட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபோர்டீன்த் வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தது ஃபோர்டீன்த் வந்து என்னோட வீட்டில் வந்து பார்க்க மாதிரி இருந்தது ஆனால் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்து 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 கடைசியில் வந்துட்டு சார் ஒரு இடத்துக்கு சொன்னார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு நான் என்னோடய ஒர்க் முடிச்சுட்டு என்னோடய கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு நான் சாரை வந்து மீட் பண்ணிட்டேன் கோயம்புத்தூருக்கு சீக்கிரமாக ஓடி வந்து இந்த இடத்துக்கு ஈவன் இன்னைக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கொண்டு வரல ஆக்சுவலாக ஸ்டே பிளானே கிடையாது என்ன பிளானுங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக வந்து தெரியாது ஈவினிங் வந்து இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் எனக்கு வந்து சொன்னாங்க நான் அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் அறக்க பிறக்க அங்கேருந்து கிளம்பி பஸ் ஏறி இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஈவினிங் எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடித்தேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் சரி நைட்டு ஸ்டே பண்ணிவிட்டு காலையில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் அப்படியே நாராப்பட்டாச்சு நைட் ஸ்டேக்கு ட்ரெஸ் வந்து கூட நான் அனிஷா மேமோட ட்ரெஸ் தான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஒருத்தங்கிட்டு <laughs> நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு எல்லாம் பேசும்போது யா யா இது எம்எம்ஜி கரெக்டாக இல்லை இது எம்எம்ஜி கரெக்டாக இல்லை ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லேயும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இப்போ நான் எதுவுமே சொல்ல வரலைங்க சார் சார் அந்த மாதிரி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எம்எம்ஜியில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா எம்எம்ஜியில் ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஒன்றே ஒன்று தோணும் இந்த பிள்ளை வந்து எப்படி அங்கே போய் பிறந்துச்சு நம்ம ஊட்டெல்லாம் பிறந்துருக்கணும் எம்எம்ஜியில் இருக்கணும் ஏன் அங்கே போயிருந்துச்சுன்னு எங்கேயோ ஊட்டியில் ஒரு பிள்ளை இப்போ டெக்ஸாஸில் ஒரு ப
எப்படி இவங்க இவ்வளோ தூரத்தில் போய் இந்த ஒரு குடும்பத்தில் இந்த இடத்துல போய் இப்படி பிறந்தாங்க நம்ம குடும்பத்தில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்க்கும்போது பேசும்போது அந்த ஃபீல் வருது எல்லாரையும் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லுவாங்க நான் உண்மையாக இருக்கணும் ரியலாக இருக்கணும் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஹம்பிளாக பழகணும் இப்படி பார்த்தா எல்லாரோட விஷயங்களும் அதான் இருக்கும் ட்ரஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் வருதியாக இருப்பாங்க கமிட்மெண்ட்டை வந்து பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் மட்டும் தான் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்க மற்றவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கூட இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எம்எம்ஜி கூட்டத்தில் காணப்படுவாங்க ஆனால் அவங்க எம்எம்ஜின்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ என்னோட எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் பர்ஸ்னலாக பண்ணுவோம் அவங்க வீட்டில் மீட் பண்ணணும் ஒரு ஆசை ஏன்னா இவ்வளோ ஜூம் மீட்டிங்கில் பேச முடியுமா பண்ண முடியுமா தெரியல பட் இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுது அப்புறம் அடுத்த பிளான் இதோட முடிஞ்சா அப்புறம் வேற என்ன பிளான் சார் அடுத்து வந்து நாளைக்கு ஆஃபீஸ் பிளான் அது முடிச்சுட்டு சேலம் பிளான் இருக்கு சரி இது விடுற மாதிரி இல்லை முடிச்சுட்டு நேராக சேலம் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க இதுவரை எல்லாத்தரும் அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் வேலை முடிச்சுட்டு சாட்டர்டே ஈவினிங் சேலம் பிளான் சாட்டர்டே ஈவினிங் யா Uh, that's our MMG family journey, Guruji. Yes, Barani. Correct. In Texas, you are going to be able to go to Texas. You are going to be able to go to Texas. You are going to be able to go to Texas. You are going to be able to go to Texas. MMG family, in the members, how do you feel? Mahesh? You are so happy. ஒவ்வொருத்தரோட பர்சனல் கேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாருமே வந்துட்டு வந்த உடனே வாசப்படிக்கு வந்து வரவேற்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டனி சார் வந்து என்ன அங்க பாதி வழியிலே பிக்அப் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலா கார் வந்துட்டு கார் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா நான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின உடனே ஒரு ஆக்சுவலா கார் வந்து சார் வீடியோல வந்து ஃபர்ஸ்டே போட்டிருந்தாரு ஸோ அதை பார்த்தது உடனே நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த காராக தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து இருந்தது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி நம்பர் பிளேட் பார்க்கல ஏன்னா சாரோட நம்பர் பிளேட் வந்து எம்ஹெச் ஜீரோ டூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகும் சரி நம்பர் பிளேட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் டேர்ன் கார் வந்து டேர்ன் பண்ணி வந்தது நம்பர் பிளேட் பார்க்கலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து எம்எம்ஜி கொடி இருந்தது ஓ இது நம்ம நம்ம டீம் தான் நம்மள தான் பிக்அப் பண்ண வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆண்டனி சார் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் சார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது யாரா இந்த பிள்ளை நம்ம கிட்ட இந்த ஊர்ல வந்து கையை காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனி சார் வந்து அப்படியே ஷாக் ஆகி பாக்குறாரு சார் நான் தான் அப்படின்னோட ஓ நீங்களா வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனி சார் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாரு ஆனா ஆண்டனி சார் வந்து என்ன பிக்அப் பண்ற பிளானே கிடையாது வேல்முருகன் சார் பிக்அப் பண்றது தான் பிளானு ஆனா ஆண்டனி சார் வந்துட்டு எதர்ச்சியா அந்த பக்கம் வந்தது நான் கையை காமிச்சேன்னு நம் இந்த ஊர்ல நமக்கு யாரையுமே தெரியாதே யாரோ ஒரு ஒத்தையில ஒரு புள்ள கையை காட்டுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் வாங்க 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 மகேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் கூப்பிட்டு போனாரு அது ஆக்சுவலி பிளான் லன்ச் பிரேக் ஓகே ஓகே ரைட் பரணி ஸோ ஒரு பிரேக் அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இல்லை வேல்முருகன் கூட போய் ஆனால் கோயின்சிடெண்டாக வந்து ஆண்டனி பார்த்து அப்புறம் அவங்க காரில் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் இருக்கிறது பிரியா பிரியாவோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் சிவரஞ்சினி அவ்வளோ சாஃப்ட் இங்கே ஒரு கிட்ஸு ஸ்கூல் மாதிரி நேற்றே போகக்கூடியது நாங்கள் அது போக முடியாது இன்றைக்கி போகணுன்னா இன்றைக்கி போக முடியாது நாளை கண்டிப்பாக ட்ரைனிங் போய் ஆகணும் நாளைக்கு விடிஞ்சோன்னே எல்லோரும் கலைக்கு போகிறோம் மகேஷ் வேலைக்கு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் சரி டைம் கூட ஜாயின் பண்ணுவாங்க சேலம் ட்ரைனிங் ட்ராவல் ஸோ அந்த ஜேர்னி சேலமோட முடிய போகுது அட்லீஸ்ட் ஒன் மந்த் ஜஸ்ட் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்றே ஒன்றே எனக்கு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கணும் ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்குது ஏதோ நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு போன மாதிரி நம்ம ஃபேமிலியை மீட் பண்ண மாதிரி போன <laughs> 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 இந்த நாள்கள் விட்ட பிறகு நாள்கள் கிடையாது ஏன்னா மும்பையில் எதுவும் திரும்ப வர முடியாது அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட மனசு இல்லை பேசிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த டெவலப்மெண்ட் என்ன ஸோ அடுத்த மகேஷ் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் என்டர்பிரனராக பார்த்து நிறைய பேர் இந்த மெடிக்கல் இதில் படிக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணால் பார்க்கேன் இன்னொரு ஜேர்னியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மகேஷ் சொல்லுது எனக்கு அந்த பணம் ஓரியன்டடாக எதுவும் இல்லை பட் நிறைய செய்யணும் இல்லையா மகேஷ் அந்த ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்களேன் 
ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பிஸ்னஸ் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மணி மைண்டடாக இருப்பாங்க நிறைய வந்து சம்பாதிக்கணும் சொத்து சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு இந்த மணி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து விருப்பம் கிடையாது எனக்கு இன்றைக்கி சாப்பிட்றதுக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் நாளைக்கு போகிறதுக்கு என்கிட்ட காசு இருக்குது போதும் ஆனால் இதை தாண்டி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு நாலு பேர் என்னால் வாழ வைக்க முடியுமா அப்படி நான் யோசிக்கிறேன் அந்த பத்து ரூபாயில் எனக்கு என்ன கிடச்சிட போது பத்து பேர் நல்லா இருக்கிறதுல எனக்கு நிறைய கிடச்சிரும் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு கெரியர் ரிலேட்டடாக போனோம் அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் இருக்கிறாங்க தெரியாமல் நீங்கள் ஏன் போய் கஷ்டப்படுறீங்க தெரிஞ்சதை நான் சொல்லித்தரேன் உங்களால் இன்னொருத்தருக்கு வந்து சொல்லித்தர முடியுமா அது போதும் எனக்கு பணம் தரணுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காசு இருக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன் அளவா சம்பாதிக்கிறேன் போதும் சேர்த்து வச்சு எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு வந்து தெரியல சோ மணி மைண்டடா வந்து இல்ல யா சோ எம்எம்ஜி டால் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நினைப்பு ஒண்ணு இருக்கும் அவங்க மணி மைண்டடா இருக்க மாட்டாங்க பட் சாதிக்கணும் நிறைய நினைப்பாங்க நிறைய பேருக்கு கத்து கொடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண நினைப்பாங்க அந்த ஒரு குணம் எகைன் நான் மகேஷ் கிட்ட இருக்கு பரணி ரெடிதர் இந்த ஜேர்னி எப்படி கண்டினியூ ஆகும் ரொம்ப அழகான ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயம் உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் செகண்ட் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து வீட்டு விட்டு வெளியே வரும்போது பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்கு எல்லா பெண்களும் வீட்டு விட்டு வெளியே வரணும் அந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லாக அவங்கள லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா பெண்களும் கல்யாணத்தை முன்னிட்டு சொந்தமாக வீடு வாங்கணும் கல்யாணத்தை நம்பி தான் அவங்க வாழ்க்கை அமையக்கூடாது புருஷனை நம்பி வாழ்க்கை அமையக்கூடாது அதான் ஒரு வேண்டுகோள் மகேஷ் வந்து ஒரு பெரிய எடுத்துக்கட்டாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக மகேஷ் நம்ம லைஃப் வரலாம் நைட்டு ஒரு மணி இன்னைக்கு ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு பட் அகெயின் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப முக்கியமாக நினச்சேன் இது எல்லோரும் எப்படி பார்க்க போகிறீங்க தெரில எங்கேயாவது காரில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது பாருங்கள் மேபி வீட்டில் பாத்திரம் வலிக்கிட்டு பாருங்கள் வேலை பார்த்துட்டு பாருங்கள் எப்படி பார்க்கணும் பாருங்கள் தட்ஸ் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் மகேஷ் ஓகே வெல் டன் ஆல் டேக் கேர் பபாய் சி யூ பாய் பரணி பாய் டேக் கேர் பபாய் பரணி மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாய்